。Hello， 大家好，这里是 Job 的思维成长记录。这期节目我们先来讲讲关于圣美兰和喷亨如何落入英国的手中。我们先来说说圣美兰吧。英国参政司入主圣美兰，在处理完霹雳和雪兰了之后，恰好圣美兰这时发生动乱，让英国找到了缺口进入圣美兰。一八六九年，东姑安达和东姑阿莫东卡争夺杨端伯萨这个职位。这个职位的原名叫杨迪伯端伯萨，是属于圣美兰最高统治者的称号。这个称号于一七七三年开始使用。杨端伯萨是从册封的四位王子中挑选的。这四位王子的称号分别是东姑伯萨斯里门南迪、东姑拉萨玛纳、东姑。穆萨斯丁、东姑帕林马布萨。回到我们的故事，由于他们的争夺，使得圣美兰分成几个地区，其中两个主要的地区是富有锡矿的双溪芙蓉和林茂。当时临沂河为运输细米的主要干道，许多土丘在沿河设立关卡收税。当时在双溪芙蓉，两位最有影响力的土丘是拿多克拉纳和拿多班达，他们也因为对双溪芙蓉的矿区控制权和临沂河的收税权的争夺而敌对着。同时，林茂的土球也因为临沂河的收税权和克拉纳在竞争。一八七四年，英国海峡殖民地总督克拉克邀请双溪芙蓉的土球见面，但只有克拉纳亲自出席，其他的土球只是委派代表出席。克拉克和克拉纳签署协议，克拉纳被视为双溪芙蓉的合法统治者，认同公平治理双溪芙蓉，保护英国商人，和不允许进行对抗英国的活动。而英国这边答应保护克拉纳，同时一位副参政司泰坦被委任为克拉纳的助手，协助行政管理。但是克拉纳的对手拿多班达不认同这项协议，认为已经。侵犯了他的税收权利，双方关系越来越紧张。一八七五年，班达和克拉纳起冲突。班达得到大多数土球的拥戴为圣安池的杨段伯萨。圣安池是在瓜拉比拉县里的一个地方，但克拉纳拒绝承认班达的地位，而班达也拒绝承认克拉纳为双溪芙蓉的领袖。最后，班达攻击克拉纳。由于班达拥有很多随从，慌张的克拉纳只好寻求英国的帮助。英国派出毕奇林率领的160人军队打败班达，班达退守到柔佛，在柔佛苏丹阿布巴卡的劝说下，于1876年11月，班达停止抵抗英国，并和英国签订协议。英国承认班达是杨段伯萨，但是控制范围只在圣安池。之后，英国委派助理参政司泰坦到圣美兰，并逐渐控制全圣美兰。之后，英国不再遭到当地土球的反抗。英国参政司入主彭亨，彭亨同样也爆发了王位继承内战。一八四七年，宰相阿里逝世，他的长子旺莫泰西继承父亲的位置，而二儿子旺阿莫得到关丹和新罗的收税权。但是他不知足，在得到登加罗苏丹奥马的支持下，经过几次进攻他的哥哥，终于在一八六三年打败了他的哥哥，自立为苏丹，建立彭亨宰相王朝，定都北根。在一八八零年上任的海峡殖民地总督威德尔开始注意彭亨。当时彭亨的各地土球专横，苏丹难以收取税权，导致苏丹将彭亨和上游的土地特权转给欧洲人和华商，让他们去探寻金矿和银矿，以换取税收。这个举动让英国坐立不安，担心德国、法国会趁虚而入。1885年，瑞天贤拜访彭亨，除了报告彭亨和暗村庄的情况，他也建议委任一名参政司到彭亨。一八八六年，威德尔到访彭亨，试图说服旺阿莫，但是失败了。一八八七年三月，克列夫到访北根，试图说服，但是也失败了。同一年，在柔佛苏丹阿布帕卡的劝说下，彭亨苏丹才接受英国的建议，即英国承认旺阿莫为彭亨苏丹，苏丹接受英国的保护，并接纳一位英国的代表在北根常住。克列夫为首任英国官员。也在一八八七年，史密斯上任海峡殖民地总督，继续努力让长盛时进入彭亨。在一八八八年，华裔英国人吴辉在北根皇宫附近被杀，他的妻子被带到苏丹的王宫。史密斯施压要求释放吴辉的妻子，并坚持委派长盛时到彭亨维持司法和秩序，但是旺阿莫拒绝。后来也是在罗佛苏丹阿布巴卡的劝说下，刚刚苏丹接受了。第一任长盛时是罗泽，驻扎在瓜拉里比斯。参政司制度的发展，在霹雳虽然半个协定是生效了，但是霹雳王位继承问题并没有完好的解决。前苏丹伊斯迈不接受这个协定，认为自己才是合法的苏丹，因为他有苏丹的权杖和法器，这也导致霹雳苏丹闹双胞。第二任参政司博治，封命十一月就任参政司，但是他并不是个合适的人选。他虽然有行政经验和仁慈，但是他不了解马来人的习俗，而且他也不接受土球的劝说，和苏丹的关系也不是很好。
。他在没有征询苏丹和土球的意见下，在没有任何补偿的情况下，剥夺了土球的收税权和废除奴隶制度。而凯伊布拉辛和其他土球也不满税收权和政治权被剥夺。一八七五年，他为一些苏丹签署移交税收权利的协议，不然就另立新苏丹来取代现有的。他也处罚那些还在私自收税的土球。他就曾经派人将卡伊布拉辛在美罗的屋子烧掉，然后他重新调整了鸦片、酒和赌博的税收。他的这些举动引起了相当大的公愤。于是，苏丹和土球们在榴莲色巴当开会，决定暗杀博兹。十一月二日，博兹到帕西沙拉张贴税收通告时被刺杀。这件血案引起英国军队的干涉。十五日，来自槟城和新加坡的英国军队抵达时，并没有碰到多大的抵抗，但是游击战却持续到凶手被捕过后才停止。一八七六年三月，一众土球被捕并被判死刑，而卡伊布拉辛和苏丹阿杜拉被流放到西塞琉群岛，而前苏丹医师麦子在罗佛养老。绕了尤素夫被立为苏丹。此后，英国人在处理马来事务时更加谨慎。修罗对霹雳的贡献，而霹雳的第四任参政时，修罗采取全然不同的处理方式。他面对的是比博智更难的局面。除了博智无法处理的问题，还需要解决博智引发的问题。他能说得一口流利的马来话，他也很了解马来习俗，加上又能和土丘协商，和土丘们维持良好的关系，因此也比较能被马来人接受。在和马来统治阶级的合作下，他渐渐建立了文明的政府。他成立州议会加强统治体系，使得主要土球和华人代表共处一堂开会，建立法治体系，推动新的税收方式。土球在他的管辖地区收税后上缴中央，然后每个月领取薪水。修罗也引进经济农作物，比如咖啡、茶和橡胶。他也逐步废除在奴制度，直到1883年完全废除为止。共有三千多名男女和儿童获得自由。他改善了运输系统。在1885年，马来半岛的第一条铁路从太平到 Port Royal 通车。他成立警察部队来维持治安。在他十二年的任期 （1877 年到1889年），霹雳治安良好，经济迅速发展，不止还清债务，并且还有盈余。他同时也是参政时制度在马来半岛推行的奠基者。他的成功是往后各州上任的参政时的学习榜样。瑞天贤对雪兰莪的贡献，而雪兰莪的第三任参政时瑞天贤，他也和修罗一样能说流利的马来话，也很了解马来习俗，而他也很早就和雪兰莪的苏丹土球们建立了良好的关系，因此他在雪兰莪推行政务的时候是事半功倍的。他的改革和修罗道同小异，例如成立州议会、调整税收方式、引进经济农作物，比如茶和橡胶，然后建立铁路。一八八六年，雪兰莪的第一条铁路从雪兰莪开往巴生通车。他也建立警察部队维持治安。在他的努力下，吉隆坡成为雪兰莪的首府。一八八九年，他被调往霹雳来代替修罗离开后的空缺。瑞天贤对雪兰莪的贡献，犹如修罗对霹雳的贡献，使得两地都得以迅速发展。好了，今天就讲到这里。喜欢我的频道内容的话，记得订阅我的频道哦。感谢大家的收看，这里是 Job 的思维成长记录，我们下期节目见。